Hello， 大家好，我是小海。还记得我之前手工拼装的这个风力机械兽吗？它非常的神奇，不用火，不用电，有风就能行走，是一件非常不错的益智玩具，能充分的锻炼我们的动手和动脑能力。那么今天又为大家带来两款神奇又好玩的手工玩具——蜘蛛机器人和盐水蜘蛛。可以看到，这个蜘蛛机器人有四版零件，而这个盐水蜘蛛只有两版。虽然都是拼装蜘蛛，但它们的动力完全不一样。这款蜘蛛机器人用的是电池带动马达，比较常规。而这个蜘蛛就厉害了，它的动力来源居然是盐水。滴上几滴就能维持四到六个小时，这么神奇吗？既然如此，那么我们把它拼出来，看一下这个电池蜘蛛能不能跑得过这个盐水蜘蛛。我们先来拼这个机器蜘蛛，为什么呢？因为它的零件更多更复杂，我喜欢先苦后甜，还要用到捡钱。开玩笑吧，我从来都是徒手拼装的，无情哈拉少。那么我们开始吧。大功告成，八条腿的蜘蛛还是挺像的哦。我们装上电池来试一下，这里只需要装一节电池，这么紧吗？然后打开开关，嗯，哎，好了，哇哦，还是有点像的哦。据说它可以爬坡，我们来试一下，看一下它能爬上去不？哟。走歪了，好像有点打滑，艰难的还是爬上去了。接下来拼盐水蜘蛛，这个说明书为什么这么厚，而且都这么复杂？那么我们终于是拼好了，这个外形比刚才那个就更像蜘蛛了，尤其是这个复眼，看得我都有点起鸡皮疙瘩了。接下来尝试驱动它，给你们看一下它的电池模块，就是这样的一块电池板。说明书上说，滴几滴盐水就能启动它，清水、食盐，搅拌一下，然后吸取两滴，滴在这个电池板上。我们把盖子打开，它要滴在这个纸上面，滴个五滴，有有有有。应该就可以了吧，赶紧把这个盖上，然后放回这个蜘蛛，好像已经有点在发热了，是我的错觉吗？好像没反应啊，为什么没反应啊？没弄好吗？啥情况？听到里面有吱吱吱的作响声，可能是哪里接错了，我就不信。好像会动哦，接触不良吗？怎么地方卡住了吗？直接把电机拆下来，其实是会转动的，而且转动的还很快。但是为什么我装在里面就没反应呢？再来试一下，把腿全拔掉，可能是这个腿卡住了。直接看一下带得动这个齿轮吗？看，所以说到底我是哪里没有装好呢？我知道了，肯定是卖家给我发了个坏的。最后总结一下，这个蜘蛛真的难搞，拼了一个半小时，结果还出了问题。相对来说，这个就简单多了，不到半个小时就拼好了，上手简单。以我拼了这么多积木的经验，竟然还拼不好它，所以我觉得它真的是设计有点子问题。你觉得呢？那么今天视频就到这里，下期见，拜。